Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Este es el ministerio de una nueva generación caminando en sendas antiguas. Jeremías 6.16 Este es tu hermano Henry Acevedo, evangelista del Señor. En esta noche voy a estar lo que es dándole un mensaje que nuestra pastora Rogelina Castillo tuvo hace ya varios meses. Le compartimos este mensaje. Escúchelo y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga. Dios le bendiga hermano, buenas noches nuevamente Son las 2 y 44 de la madrugada Y le mando esta nota para que No se me vaya a pasar a olvidar Aunque yo creo que el Señor no va a querer que se olvide Pero el Señor ahora hace un par de minutos como eso de las 2 y 40 yo estaba de rodilla, estaba de rodilla ahí, por el nombre del Señor, en la habitación de mis niños, en oración ahí. Y de repente, hermano, salí de una visión que estaba teniendo por el Señor. Fue algo terrible lo que yo estaba viendo. Dice que fue el Señor que me habló y me mostró eso. Por ahí yo me puse a orar, hermano, y inmediatamente caí en una experiencia espiritual. Cuando yo veía a las multitudes que corrían hacia un lado, corrían las multitudes hacia un lado, todos corrían, todos corrían. Se juntaban, salían de sus casas, salían como de sus trabajos, de sus quehaceres, de sus afanes que tenían. Ya nadie estaba en trabajo, nadie estaba en nada, sino en correr hacia un solo lugar. Y escuchaba a un nombre del Señor que se hacían llamado por radio y por internet. Escuché con cuidado, hermano, esto. Y todo el mundo, todo el mundo corría hacia un lado, hermano. Era, parecía como si el mundo se estaba juntando, toda la multitud del mundo en un solo lugar. Corriendo, corriendo, corriéndole a algo grande, tremendo, terrible. Y escuchaba por radio, hermano, escuchaba por, por radio la visión y por internet que me llamaba. Y escuchaba que decían y conocí dentro de las multitudes a una familiar mío, prima, que decía, llamen a Rogelina, llámenla, búsquenla. Y escuchaba que decía así, búsquenla, búsquenla, para que ella ore y hable con Dios, que Dios la escucha. Para que ore y hable con Dios, que Dios le escucha, búsquenla. Hermano, para la gloria de Dios, cuando en la visión veo que la gente escribe hasta por la internet, gloria en nombre del Señor, oraciones diciéndole a Dios y anunciaban del juicio y de la ira de Dios. Cuando aparezco en la visión, hermano, que me dijeron que me andaban buscando. Yo le dije que me diga y me dice, tú no sabías, mira lo que viene ahí. Cuando yo miré, hermano, gloria a Dios terrible, hacia allá, a los lados del mar, yo vi el mar, todo, hermano. Yo le decía, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y cómo es que está? Me decían, tú no has visto, mira cómo se ha recogido todo el mar para atrás, se ha jalado todo, todo está levantado. Cuando abro mis ojos, hermano, que levanto y alzo las alzo la mirada, veo el mar, hermano, gloria en nombre del Señor, lo veo gigante, levantado, hermano, que se había recogido, y estaban parados, estaba parado el mar, recogido, todas sus olas en un solo lugar, y la multitud de corriendo y apilándose en un solo sitio, y corrían como buscando lugares a donde ponerse, lugares altos, cuando yo vi eso, yo dije, ay Dios mío, que tú me habías mostrado, esas cosas, tú me habías mostrado ese juicio, ese mar. Y yo le decía al Señor, le decía, ay sí, que tú me habías mostrado de eso, Señor. Y de repente comienzo a llamar a mis niños y a buscarlos. Y comienzo a llamarlos por nombre, vengan, búscame, ayúdenme a buscar a mis niños. Comencé a buscar a mis niños y llamarlos por nombre a los tres. Uno se llama Quisede, otro se llama Sara, por el nombre del Señor. 
y otros seres míos, le dicen el profeta, y comencé a buscar a mis niños, yo tengo uno mayor, más grande, pero ese yo no lo estaba llamando en el momento, ese vive fuera en Estados Unidos, sino que yo llamaba a esos pequeños porque no podían defenderse, y los llamaba, hermano, y comencé a recoger todos mis hijos, a llamarlos, y de repente, gloria al nombre del Señor, cuando yo estoy ahí, que empiezo a buscar a mis niños, gloria al Señor, que empiezan a ayudarme a traerlo. Yo le decía, sí, Señor, tú me habías mostrado de eso tanto, tanto que tú lo habías mostrado, tanto que tú lo habías dicho. Gloria al nombre del Señor, hermano, mire, aleluya, escucha lo que le estoy diciendo, esto es serio y real, hermano. Fue ahora en la madrugada de rodilla, gloria al nombre del Señor. Y yo le dije a ellos todo, a la multitud, y le dije, sí, yo lo sé, yo sé que eso es Él. Y cuando me paro ahí al frente en el mar, hermano, yo al principio cuando vi el mar levantado tan gigantesco, al principio sentía un poco de temor y de miedo. Pero después cuando me iba acercando, sentí esa confianza de que nuestro Dios es misericordioso, gloria al nombre del Señor, y que a pesar de lo que se levante y de la ira y los juicios que Él determine, alabanza Él tiene... Él tiene cuidado de lo suyo y sentí esa confianza del Señor. Y yo me iré a la multitud y le dije, lo que pasa es que ustedes tienen que humillarse, tienen que pedirle perdón a Dios por sus iniquidades, por sus pecados. Y comencé a decirle que Dios lo que quería es que la humanidad se humillara, que se arrepintieran y no querían arrepentirse. Hermano, y de repente, con el Señor, cuando yo estoy ahí buscando, ahí veo que... Y se está preparando como una especie de una bocina y un, y un equipo, como, como un sonido, como un amplificador antiguo y una bocina para empezar a orar y para, para poder invocar a Dios y pedir su misericordia. Y cuando en una, cuando están poniendo el aparato, que había como, o como uno que, como algo como que era un megáfono antiguo, por el Señor, en una conexión que están haciendo. Uno de ellos se comenzó a reír, oh santo Dios, en medio de eso lo que estaba pasando, de ese mal levantado, comenzaron a reírse y a burlarse. Yo lo señalé y le dije, por eso es que Dios está como está, por eso es la ira, por eso es que el mal está así, por eso es que Dios está así, porque mire cómo ustedes están, en vez de arrepentirse, en vez de humillarse, estar de rodillas, gimiendo, llorando, rogando la misericordia del Señor, pidiéndole perdón, mira cómo están, ustedes no cambian, ustedes no cambian, ustedes los que se burlan, ustedes los que se ríen, y así yo le decía, Oh, gloria a Dios, que en vez de cambiar, yo le decía, ustedes ven que ustedes no tienen cambio, por eso es que viene ese derramamiento de esa ira, hermano, y ahí mismo, gloria al Señor, alabanza, el Señor me sacó de la visión, de la experiencia, y me levanto, hermano, gloria al Señor, ahora, y tengo lágrimas en mis ojos, aleluya, estoy compugida de espíritu, gloria al Señor, estoy muy compugida de espíritu, hermano, gloria a Dios, Aleluya, porque es algo tan grande que se avecina, Dios mío, y es de parte de Dios, hermano, el Señor está irado, la gente no lo escucha, yo veía entre las multitudes, hermano, hasta cristiano, oh santo, y le escribían hasta en inglés, yo veía que le escribían hasta de los países, y hacían oraciones, hasta en inglés, y que escribían en la internet pidiéndole perdón a Dios, pero Dios no oía nada de eso, hermano, Oh, gloria al Señor, yo entendí, la gloria de Dios no es que Dios tiene sesión de personas, Dios mostrándome esta visión de que me llamaran, que Dios me oye, que le ore, que le pida. Lo que pasa es, hermano, que en esta tierra Dios tiene atalaya, Dios tiene vigía, Dios tiene gente para su gloria, que nos tiene dando el mensaje de arrepentimiento en los últimos tiempos de los juicios, de la venida de Cristo, y la gente no oye, no entiende, gloria al Señor, y creen, gloria al nombre del Señor, que porque uno ora y clame, Dios va a detener su ira, Dios va a detener su juicio, Él no va a parar, hermano, Él no va a parar, hermanos, Él no va a parar, hermano, gloria al Señor, cuando Dios me, Dios me sacó de la experiencia ahora mismo, hermano, gloria al Señor, yo salí en medio de ese mar embravecido, alto, hermano, que cubría alabanza al Señor mucho más para allá de la tierra, y la gente quedaba abajo, el planeta, toda la tierra, la gente quedaba abajo, y ese mar alzado, hermano, gloria al Señor, Dios está mostrando, no solamente nosotros los cristianos, 
Oh, gloria en nombre del Señor. Dios está mostrando, santo Dios, aún a los impíos, la gente está claro. Dios le está revelando, hermano. Santo es el Señor, eso por donde quiera, ese mal. Dios, la gente mirando ese mal levantado, eso es lo, lo que viene, hermano, las persecuciones, las angustias, los juicios, van a venir también tsunamis, van a venir, hermanos, más terremotos, mira, ahora hubo un terremoto reciente en Ecuador y en muchos lugares del mundo, la tierra remeniándose, las señales en los cielos, la luna, las estrellas, todo anuncia, el Señor dijo que todo eso iba a, iba a acontecer, iba a pasar antes de su venida, son señales y de la ira, de los juicios, hermano, gloria al Señor, podemos ser de Dios los que estemos aquí en la tierra y por más que le oremos a Dios y le clamemos Dios sigue mirando a la humanidad la condición que se burlan que se ríen mentira tú lo ves y que, que se van arrodillando que se van humillando desde que ven algo y de, no es de corazón hermano en el fondo son en el fondo hermano tienen risa, en el fondo tienen burla, en el fondo no tienen arrepentimiento, no se humillan, que Dios tenga misericordia, que Dios libere las almas, que Dios tenga misericordia de nuestros familiares, que Dios tenga misericordia de, las, de, 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 de su pueblo, que está de, lejos de lo que está pasando y de lo que Dios tiene determinado, que Dios tenga misericordia de todos nosotros, que Dios nos ayude a salvar, que Jesús nos ayude, clame por su salvación, pídale al Señor, manténgase en oración de día, de noche, toda hora, hermano, clamando y orando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a salvar, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y no importa quienes estemos aquí, que oremos a Dios, que clamemos a Dios, que tenemos relación espiritual con Dios, el que no se humille a Dios de corazón no será librado de los juicios y de la ira que viene y de lo que viene. Eso, ese mar representa también, hermano, todo lo que el diablo tiene preparado para hacerle a la humanidad también en el tiempo de su reinado, porque ya el Señor así me lo ha ministrado para su gloria y su honra, me lo ha hablado en el Espíritu, me ha ministrado que también es ese mar representa no solamente el derramamiento de la ira y de los juicios finales, sino también de la inundación de la maldad del reino del diablo que va a operar en el mundo entero y va a ropar en muchos lugares iba a ser con permiso de Dios porque está en la Biblia y la Biblia tiene que cumplirse buscar a Jehová, dice la Biblia hermano alabanza al Señor en Isaías 55 verso 6 buscar a Jehová mientras pueda ser hallado ya en tanto que está cercano y deje el hombre impío su camino el hombre ni con su pensamiento y vuélvase a Jehová el cual tendrá de misericordia amplio que perdonar busca a Dios arrepentido de corazón, humillarse, vivir una vida de oración y comunión y que Dios tenga misericordia, nos guarde, nos salve y el que no se haya arrepentido y no haya abandonado el pecado, la iniquidad hágalo antes que sea tarde y se derrame lo que se va a derramar de parte de Dios Dios le bendiga, Dios le guarde a toda libertad hermano de parte de Dios para la gloria de Dios, habla su hermana Rogelina Castillo usted me conoce para la gloria de Dios Aleluya, la gloria de Dios. Tengo que hablar el mensaje de Dios por donde quiera que Dios me lo dé y me lo permita. Dios le bendiga y Dios le guarde. Santo Dios, comparta con otro hermano que hay que arrepentirse antes que sea tarde. Gloria al Señor, porque lo que viene nadie lo va a detener. Aunque oremos los del pueblo y tengamos comunión con Dios, aleluya, lo que viene va a venir porque está determinado en la palabra de nuestro Señor que así lo dijo y su palabra se cumple, el cielo y la tierra pasarán, el hijo de Mateo 24, más su palabra no pasará, tendrán cumplimiento, hermano. Dios le bendiga, se acaba el tiempo, orar sin cesar, que se acabe el tiempo, para que sea, te amo, seamos tenidos por dignos, como dice Lucas 20, capítulo 21, verso 36, el Señor Jesús dijo, orá y velá para que seas tenido por digno de escapar de las cosas que acontecerán en la tierra y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde y tenga misericordia aún de nuestros familiares, del mundo y de las almas. Pero hay que humillarse y arrepentirse antes que sea tarde. Dios le bendiga y Dios le guarde en esta madrugada.
Este es el ministerio Una nueva generación caminando En sendas antiguas Jeremías 6